കഴിഞ്ഞാഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാൽ സമയാഭാവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അങ്ങ് നിർത്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയ നിയമത്തിൽ വളരെയധികമാണ് അതിന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കൃപായുഗത്തിലാണ് വിശ്വാസികളും പാപസ്വഭാവം തമ്മിൽ പോരാട്ടം അതതിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചകാലത്ത് കർത്താവ് ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സഭായുഗത്തിൽ വിശ്വാസികൾ പാപമായിട്ടും സാത്താനുമായിട്ടും പോരാട്ടം വളരെ അധികവും വളരെ ശക്തമായതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പല പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും കുറ്റബോധം വരുത്തുക അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പുനർജീവിപ്പിക്കുക അത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നാം കാണുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകുന്ന അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികളിൽ ആദിവസിക്കുക അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്ര അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഭിഷേകം കൃപായുഗത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അച്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് അത് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുക അത് പുതിയ നിയമത്തിലൊരു കാര്യമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അത് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും നാം കാണുന്നു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഒരു പാപി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ചു ധ്യാനിച്ചു യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചു തൊട്ട് എട്ട് വരെ അതുപോലെ തന്നെ തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നമുക്കിന്നൊന്ന് നോക്കാം തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് അത് ഈ പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരാശയത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഈ നീതീകരണം എന്ത് എന്ന് റോമലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർ ജനന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും പാപസ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നവീകരണം നാം കാണുന്നു ആ നവീകരണം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ട് എന്ന് അതാണ് ദൈവവചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുൻപോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ നവീകരണം രക്ഷയുടെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്നുവരെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുക അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 
അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എവ്രി ഡേ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നവീകരണം കാരണം ആദാമു ഹൗവായും പാപം ചെയ്തതോടെ അവരിലും അവരുടെ സന്തതികളിലും ഒരു പാപ സ്വഭാവം വന്നു ആ പാപ സ്വഭാവം തുടർമാനമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിലുള്ള ആ പുതു സ്വഭാവത്തോടെ പോരാടുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അധികം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വെറുക്കുന്നത് ചെയ്ത ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാപം നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടങ്ങ് അല്ലെ സ്ഥായിയായിട്ടങ്ങ് അകന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാം പിന്മാറ്റത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവനല്ല എന്നാൽ ദൈവഭാഗത്തല്ല തൻ്റെ പാപ സ്വഭാവം നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്മാറ്റ പിന്മാറ്റക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നവീകരണം നടക്കണം അത് ദൈവാത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉദാഹരണം നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പാപം കടന്നു വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമ്മിലുള്ള എല്ലാ അശുദ്ധിയെയും അവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ആ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നവീകരണം കൂടെ നൽകുകയാണ് വിശ്വാസികളായ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ബോധത്തോടെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം വേണമെന്ന് വളരെ ബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി താ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ഈവൻ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ദൈവം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മടി കാണിക്കുന്ന ആ മടിയെക്കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുകയും ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ഉണ്ടാകും ഈ നവീകരണം ദൈവാത്മാവാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഇന്ന് എന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പൈതലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തോട് ആ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം വേർപാടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ പ്രവര പ്രവർത്തനത്തെ അവഗണിക്കുന്നു അവഗണിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പല വേർപാടുകാർക്ക് വലിയ അലർജിയാണ് അതിനൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് കേരളത്തിൽ അതെ ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് കേരളത്തിൽ പിന്തികോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം വന്നത് പിന്തികോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്തികോസ്തുകാർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം അവരുടെ മാസികകളിൽ വേർപാടുകാരെയും അവരുടെ ഉപദേശത്തെയും വിമർശിച്ചു തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്നുള്ള ഉപദേശവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നൽകപ്പെടുന്നെന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ വിമർശിച്ചു 
പെട്ടെന്ന് വന്ന ഈ വിമർശനം കൊണ്ട് ആ തലമുറയിലുള്ള വേർപാടുകാർ പരിശുദ്ധാത്മ വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴും പെന്തിക്കോസ്തുകാർക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത് അതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അടുത്ത തലമുറകൾക്കൊരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെന്തിക്കോസ്തുകാർ പറയുന്നതിനെ എതിർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടെയാണ് നമ്മിൽ പലരും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും നവീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ നാം അവഗണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുൾപ്പിറ്റുകളിലൊന്നും സാധാരണ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് നാം കേൾക്കാറില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാം നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ ഉപദേശവും മറ്റുള്ളവരെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ എതിർക്ക് എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതം നയിച്ച് ആത്മീക ജീവിതം സഫലമാക്കാനാണ് നോക്ക നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ മനോഭാവത്തോടെ ദൈവവചനത്തെ നാം സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം വേണമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ നവീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാകും സൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെയുള്ള നവീകരണം അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ കൂടെ ഈ നവീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ അനുഭവമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഓഡിയൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണത്തിൽ കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നൂടെ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു പാവി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് പാപബോധം കുറ്റബോധം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നവീകരിക്കുന്നതും ദൈവാത്മാവാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്ഥാപി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വാ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ നിമിഷം തന്നെ ദൈവാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അല്ലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാപി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് രക്ഷ നൽകുകയും അതേ സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൃപായുഗത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ യുഗത്തിലോ യഹൂദന്മാരുടെ യുഗത്തിന് മുൻപുള്ള യുഗത്തിലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയും ഏലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിലും മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിലും 
ലൂക്കോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറിലും യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ മത്തായി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ എട്ട് ലൂക്കോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് മത്തായി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നൊന്ന് വായിക്കാം ബ്രദർ ജോൺസൺ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും കിട്ടി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വാക്യം യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ കിട്ടി ഞാൻ ബ്രദർ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ബ്രദർ ജോൺസൺ ജോൺ ഇൻഡോർ ഞാൻ പറയുന്ന റെഫറൻസസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തിരുവഴുത്ത് തുറന്നു നോക്കാൻ മടിയായിത്തീരും ദൈവജനത്തോട് ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അഭ്യർത്ഥന നമ്മൾ സഭയിലിരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ വാക്യം പറയുമ്പോൾ നാം തുറന്നു നോക്കുന്നത് പോലെ ജൂമിലിരിക്കുമ്പോഴും തുറന്നു നോക്കുന്ന ഒരു പരിചയം ഇടണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തുറന്ന് വേദോസ്ത വേദഭാഗം വായിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മത്തായി മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നേക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പ് ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലായിരുന്നെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്ക ആകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം അതുപോലെ തന്നെ തീയിലുള്ള സ്നാനം ഇത് രണ്ടും അന്ന് നടന്നിരുന്നില്ല അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് യോഹന്ന സ്നാപകനിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അഗ്നി പോലെ ഉള്ള ചില കാര്യം അഗ്നി പോലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോടെ അഗ്നിയിലുള്ള സ്നാനം അത് അഗ്നിയുടെ സ്നാനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുവാന്നെങ്കിൽ അതോടെ അഗ്നിയുടെ സ്നാനം അത് അവസാനിക്കുകയല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് അഗ്നിയുടെ ഒരു സ്നാനം ഇനിയുമുണ്ട് അത് വേദോസ്തം പലയിടത്ത് പറയുന്നെങ്കിലും ഒന്നു കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ അഗ്നിയിൽ കൂടെ പരിശോധിക്കുമെന്നും എബ്രായ ലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൽ മുള്ളിഞ്ഞെരിഞ്ഞലും അഗ്നിയിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമെന്ന് പറയുന്ന അവിടെയും അതും അഗ്നിയുടെ സ്നാനമാണ് സോ പരിശു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പം വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനമാണ് അപ്പൊ യോഹന്ന സ്നാപകൻ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ യോഹന്ന സ്നാപകൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നില്ല ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലാണ് യോഹന്നാൻ ഐം സോറി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ യരിശലേമിൽ നിന്ന് 
വാങ്ങി പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുൻപേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും അഗ്നിയുടെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ കർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇതിനു മുൻപ് സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് ഏറെ നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതും കർത്താവ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്തികോസ് നാൾ വരികയും അന്ന് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവാത്മാവ് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണത്തോടെ നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വിശദീകരണം നൽകിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തു അപ്പൊ യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു കർത്താവും പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയുടെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കർത്താവ് പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ നടന്ന സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എന്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരാം അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവാത്മ ദൈവവചനം ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് യഹുദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ പാനം ചെയ്തിരിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ച ആളുകൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാരെ പോലെ തന്നെ അവരും സർക്കം ശിഷൻ പ്രാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു വെപ്പ് അതില്ലാത്ത പല ഉദാഹരണങ്ങളും പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ പഴയ നിയമത്തിൽ രക്ഷിക താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും പുരുഷന്മാരെ സർക്കം ശിഷൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ തന്നെ ദൈവജനം യഹൂദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവജനവുമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാ കൃപായുഗം വന്നപ്പം യഹൂദനാന്നെങ്കിലും യവനാന്നെങ്കിലും ദാസനാന്നെങ്കിലും സ്വതന്ത്രനാന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നായി മാറി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി മാറി എന്ന് നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്ത് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ പ്രാപിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ സ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനം എങ്ങും ആജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിൽ നിറയണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം 
നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്നെല്ലാം ദൈവാത്മാവ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അര അതേ ദേ ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം പ്രാപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിക്കുവീന്നോ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്നോ ആജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും രക്ഷയുടെ അതേ നിമിഷം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന അതേ നിമിഷം നമ്മളെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നു അതാണ് അല്ലെ യോജിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ചില സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നുമില്ല ചില സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ പെന്തികോസ്തുകാരുടെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ അവർ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സഭ എന്ത് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ത് എന്ന് നാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവവചന എന്തു പറയുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു നവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലും നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്നെ ക്ഷമിക്കണേ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് മൂക്കിന് ഒരു അലർജി ഉണ്ട് ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാൽ നവീകരണപ്പെട നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കണ സ്ഥാപിക്കണം അതേ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തിക്കോസ്തുകാരെ എതിർക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തെ തോടെ ആയിരിക്കരുത് പിന്തിക്കോസ്തുകാരെ പരിശുദ്ധാത്മ വിഷയത്തിൽ അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിർക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ വീക്ഷിച്ചാൽ ദൈവവചനം പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല വിശ്വാസികൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാവിൽ കൂടെ നവീകരണം പ്രാപിക്കാത്തത് ആ നവീകരണം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കണം ആ ഇരുവായത്തിലെയുള്ള വാള് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ വെടിപ്പാക്കി വിശ് വിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളെ നവീകരിക്കുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവാത്മാവ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ നാം ഇവിടെ വായിച്ചതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പോരും തീർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തു മരിക്കുന്നു ഈ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു ആദ്യമേ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാം 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്രാവകം പാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്രാവകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം എന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പഴയ നിയമകാലത്ത് ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നാം കാണുന്നത് യോഷുവ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാലില് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ ജോൺസണിന് സമയം കൊടുക്കാനാണ് യോശുവ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സമയം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് യോശുവ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എസ് എക്കിയൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അധിവാസം ചെയ്തെങ്കിലും അത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള അധിവാസം തുടങ്ങിയത് കൃപായുഗത്തിലാണ് കൃപായുഗം തുടങ്ങിയത് പെന്തികോസ് നാളിലാന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണം നൽകിയത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ പതിനേഴിലാണ് യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനേഴിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ലോകം അവനെ കാണുകയോ യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാറ് ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായുകയാൽ അതിന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു കാരണം പഴയ നിയമകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ആരെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അവർക്ക് ആ ദൗത്യം നിറവേറുന്ന ആ അല്ലെങ്കിൽ നിറവേണ്ട ആ കാലയളവിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ആ അധിവാസം സ്ഥായിയായത് പുതിയ നിയമകാലത്താണ് കൃപായുഗത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്ന മന്ദിരമാകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് എടുത്തെങ്കിൽ അത് കംപ്ലേ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറി അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടുത്തതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം നാം ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല
ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം നം നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയിൽ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഞാനൊരു വാക്യം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയും വിശ്വാസികളായ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക തലത്തെയും നാം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ കർമ്മേന്ദ്രിയം കൊണ്ടും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാവ് നാവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു അതിഭയങ്കരമായ അഗ്നികുണ്ഡമാണെന്ന് അപ്പം നാവ് ഒരു അതിഭയാനകമായ അഗ്നികുണ്ഡമാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവാത്മാൽ ദൈവാത്മാവാൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന നാം നമ്മുടെ നാവിനെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡായിട്ടുള്ള ആത്മീക സത്യങ്ങളാണ് ദൈവാത്മാവാൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കും തോറും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വർദ്ധിക്കും കാരണം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത നാക്ക് നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനത് ഏറ്റുപറയുന്നത് വരെ അല്ലെ ഏറ്റുപറയാത്തത് വരെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിനെ കെടു കെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ വ്യക്തി നടക്കുന്നില്ല നാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാപമാണ് പരദൂഷണം പരദൂഷണത്തിന് വേണ്ടി മനസ വാച്യ കർമ്മണ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് പെന്തിക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ മഞ്ഞപത്രങ്ങളില്ല ദൈവജന അത് മനസ്സിലാക്കണം മാർത്തോമ ചർച്ചസിൽ മഞ്ഞപത്രങ്ങളില്ല ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകളിൽ മഞ്ഞപത്രങ്ങളില്ല പ്രാദേശിക സഭകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലും മഞ്ഞപത്രങ്ങളില്ല എന്നാ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അനേക മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ തല പൊക്കിയിരുന്നു ഓരോന്ന് ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് ദൈവം അവ അവയിൽ പലതിനെ നിർത്തലാക്കി എന്നാൽ പൂർണമായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മഞ്ഞപത്രമെങ്കിലും വേർപാടുകാരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് അതിന് യോജിച്ച മാധ്യമങ്ങളും വേർപാടുകാരുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തില് ഒരു ഹൈറാർക്കി 
ഒരു സഭയ്ക്ക് പള്ളികളിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് നായകന്മാരാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആയുധമാണ് മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ പരദൂഷണം പരദൂഷണത്തിൽ കൂടെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആളുകളെ അവരുടെ സ അവരുടെ സാക്ഷി ഇല്ലാതാക്കുക അവർ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത വ്യക്തി മാത്രമേ ബാക്കി വരത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിലോസഫി ദൈവജനം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലംഘിക്കരുത് ഒന്ന് റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവാത്മാവ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആകയാൽ തിന്നാലും കുടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കരുത് നാം നമ്മുടെ നാവ് വിസ്താരമായിട്ട് തുറന്ന് പരദൂഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു സഭയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതൊരു ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പരദൂഷണം ആണെങ്കിലും വലുതായിട്ട് തോന്നുന്ന പരദൂഷണം ആണെങ്കിലും പരദൂഷണം പരദൂഷണമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നെന്ന് മറന്നിട്ടാണ് നാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഇപ്പോൾ ഒരാള് പാപത്തിൽ വീണു അല്ലെ പാപം ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പങ്കിടുന്നതിൽ എന്ത് തെറ്റ് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതിനൊരു മറു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കട്ടെ ഒരു സഹവിശ്വാസി പാപത്തിൽ വീണു എന്ന് ഒരു വിശ് ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പെരുമാറ്റ ചട്ടം ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹവിശ്വാസി പാപത്തിൽ വീണു എന്ന് കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മനോഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിവുള്ള ആളുകളെ ദൈവാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അത് വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കൽപ്പന ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൽപ്പന വളരെ 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 സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എടുക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ പരദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ബട്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മറന്നാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു പ്ലസ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആ വ്യക്തി ഒരു നോട്ട നോട്ടപ്പുള്ളിയാക്കി മാറ്റുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ മടങ്ങി വരവ് കുറച്ചുകൂടെ വിഷമമാക്കി തീർക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ഈ പരദൂഷണ അസത്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ആ വ്യക്തിയെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് നിർദ്ദോഷിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ 
വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ കുറ്റവാളിയായിട്ട് നാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് വേർപാട് സഭകളിൽ വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മിൽ എല്ലാവരും ഇതിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മിൽ ചിലർക്കൊക്കെ പരദൂഷണം വളരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും പരദൂഷണം ഒരു രീതിയിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മധ്യ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവര് പോലും പലപ്പോഴും അതിൽ പെട്ടുപോകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അത് സഖാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയും ഇവിടെ സഖാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടോ സഭയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാകാം അവർ വന്നിത് നമ്മളോട് പറയുകയും അവർ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു സമ്മർദ്ദമാണ് നമ്മളും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം എന്ന് വിശ്വാസികളെ ഏറ്റവും അധികം നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാപമാണ് പരദൂഷണം ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും പരദൂഷണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നാൽ നാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു അവയവമാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ ദൈവാത്മാവാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും മനസ്സ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ നാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും എന്നുള്ള ഈ കൽപ്പന നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ